ahí sí. Buenos días, querido cuarto medio B y C. Nos encontramos otra vez en una clase de química correspondiente a enlace químico. Ya hoy día estamos a 26 de noviembre y esta clase está siendo impartida para el cuarto medio B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. El día de hoy... Nuestro objetivo de la clase es aplicar el concepto de enlace químico y los tipos de enlace, resolviendo ejercicios de selección múltiple colaborativamente. Hago hincapié en la última palabra de este objetivo de la clase, donde los invito a todos y a todas a participar ya de todo este compilado de ejercicios que voy a compartir el día de hoy con ustedes. ¿Ya? Pero antes... Eh, la clase pasada, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos hablando. Fue una clase bien entretenida, ya estuvimos aprendiendo acerca del enlace iónico, del enlace covalente, y aquí en la, en la diapositiva aparece, por supuesto, un pequeño resumen de lo que nosotros ya estábamos eh, aprendiendo la clase pasada. Vamos a aceptar aquí a los compañeros. Y continuamos. Excelente. Vamos a recordar que la clase anterior identificamos inmediatamente el enlace iónico distinto al enlace covalente. Chicos, ¿ambos son enlaces? Sí. ¿Se forman por una compartición de electrones? También. Pero ojo cuando hablo de compartición, porque cuando hablamos de compartir nos estamos únicamente refiriendo a este enlace covalente que dice, ok, Tú tienes un electrón, yo tengo otro, podemos formar un enlace. Mientras que el enlace iónico es aquel que dice, a ver, ¿tú te quieres juntar conmigo? ¿Tú eres menos electronegativo? Entonces, ¿me entregas tu enlace para qué? O sea, ¿me entregas tu electrón para que formemos un enlace, pero me lo transfieres? ¿Ya? Hago hincapié en esta característica porque tiende a confundirse. Yo sé que siempre definimos enlace químico como un par electrónico. Sin embargo, dependiendo de cada enlace, vamos a tener la característica de una transferencia de electrones o una compartición de electrones. Junto a ello, podríamos también caracterizarlo por la diferencia de electronegatividad. En el enlace iónico, al mezclar un enlace, o sea, un tipo de elemento metal con un no metal, su diferencia de electronegatividad siempre es muy grande. Así es, Anyara, el enlace iónico, un átomo cede y el otro capta ese electrón, ¿para qué? Para unirse ya y formar este enlace. Sin embargo, recuerden que la diferencia de electronegatividades va a ser muy grande, dado que es un metal con un no metal. ¿Cómo podría reconocer eso en la prueba? ¿Podrían entregarme tal vez una tabla de electronegatividades? ¿Podrían indicarme cuáles son elementos metálicos o no metálicos? ¿O simplemente ya nosotros realizar esta configuración electrónica y determinar los electrones de valencia para poder realizar la estructura de Lewis que también desarrollamos las clases anteriores. ¿ya? Una vez que ya caracterizamos completamente este enlace iónico, nos vamos a ir al enlace covalente, el cual comparte electrones. Su característica principal es que ninguno de los dos que está formando el enlace es más dueño de este par electrónico. Solo lo comparten. Tú das uno, yo pongo uno. ¿Cómo debiese ser? ¿Ya? Y esta diferencia de electronegatividad ya no es tan grande como en el enlace iónico. Aquí se caracteriza por ser menor a 1,7. Por lo tanto, eh, ¿cómo vamos a, ca a caracterizar este enlace covalente? Cuando tenemos la unión de un no metal con otro no metal. Pero a mí me gustaría saber, ¿cuántos tipos de enlaces conocieron ustedes? Como que yo les quedé debiendo uno, ¿no? A ver si alguien recuerda cuál habré quedado debiendo. Si aprendimos acerca del iónico y el covalente, excelente, chiquillas. Falta el enlace mecánico, o sea, mecánico, metálico. Este enlace metálico es bien particular. 
Y yo, al igual que como caracterizamos a los otros enlaces, traje el mismo, eh, la misma base para que podamos ir comparándolos. Fíjense, el enlace metálico ¿ya? es un enlace que se caracteriza por juntar metales. ¿ya? Se considera un enlace fuerte que se forma entre elementos de la misma especie de electronegatividades bajas y similares. Sin embargo, la característica principal de este enlace metálico es que nosotros no podemos hablar ni de una transferencia ni de una compartición de electrones. La característica principal del enlace metálico es que él forma una nube de electrones, pero deslocalizados. ¿A qué se refiere esto? Que los electrones, como tienen tanta movilidad, ¿ya? van a estar tan excitados al ser metales es una deslocalización de electrones. Muy bien, Cata. ¿Ya? Ellos nunca están quietitos. Entonces, tal cual como se observa en la imagen que tenemos a la derecha, ¿ya? estos electrones se mueven alrededor de sus átomos que están formando el enlace constantemente. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por la deslocalización de electrones. Esa es la palabra clave. Iónico, transferencia. Covalente, compartición y metálico deslocalización. Siempre esas tres palabras van a ser claves para que ustedes puedan identificar de qué tipo de enlace estamos hablando. ¿Qué características físicas tienen estos compuestos metálicos? Por ejemplo, podemos decir que la mayoría son sólidos a 25 grados Celsius, excepto, exceptuando, por supuesto, el mercurio que siempre se encuentra en estado líquido. Y a medida que aumenta la temperatura, fluye con mayor rapidez. Esa es la razón por la cual, cuando nosotros estamos enfermos, ¿ya? y nos sentimos un poquito mal, tomamos la temperatura y vemos que se desplaza este mercurio en todo el termómetro. Eso ocurre por la dilatación, ¿ya?, es un elemento metálico, sin embargo, una excepción a la regla porque él está en estado líquido y la mayoría de los metálicos son sólidos a 25 grados Celsius. ¿ya? Por supuesto, van a ser buenos conductores de la electricidad y del calor porque son metales. Eh, tendrían alta densidad. Eh, sí, podríamos decir que, que sí, Anyara. ¿Ya? Pero no tenemos que generalizar, recordemos que siempre van a haber excepciones. ¿ya? Otra cosa, ¿por qué creen ustedes que yo digo, sí, son bueno, buenos conductores de electricidad y del calor? Lo doy tan, tan eh, afirmativo, esa expresión. ¿Por qué se les ocurre que serán buenos conductores? Ya, muy bien, porque al estar deslocalizados estos electrones, ellos empiezan obviamente a conducir la electricidad y el calor. Ya recordemos que siempre estamos hablando de metales. Otro, otras características importantes que en general tienen altos puntos de fusión y de ebullición, porque recordemos que la mayoría del tiempo se encuentran en estado sólido. Entonces yo para romper ya estas estructuras que forman, tenemos que aplicar altos puntos de fusión y de ebullición. Son dúctiles, maleables y presentan un brillo característico. ¿Qué será dúctil y maleable? Si ustedes leen ahí y dicen, oh, la profe nos dijo que eran dúctil y maleable. ¿A qué se referirá? Estirable y moldeable. Muy bien. Cuando hablamos de esas características, se refiere a que uno puede trabajar con, esos, con estos metales. Si yo probablemente le aplico una cierta cantidad de energía, los voy a poder modelar. ¿ya? Por eso existen, por ejemplo, las pulseras de cobre. ¿Ya? ¿Cómo logro tener esa figura? Porque esta característica de los compuestos metálicos es que se pueden moldear ya a ser dúctiles, que son fáciles de trabajar, y maleables, que se pueden manipular. ¿Ya? Y por último, son generalmente insolubles en cualquier tipo de disolvente. ¿Por qué creen ustedes que serán insolubles? Es decir, que no van a estar en solución.
¿Por qué serán insolubles? Recordemos ya que esta característica de la solubilidad de algún compuesto va a depender de su, de su naturaleza. En este caso, yo les comenté que el enlace metálico se formaba por esta deslocalización de electrones donde estaban todos excitados moviéndose de un lado para otro. Entonces ellos no es que tengan una gran diferencia de electronegatividades y pudiéramos polarizarlos, es decir, que haya un espacio que sea positivo y otro que sea negativo. Por lo tanto, aquí no voy a tener especies iónicas en solución. ¿Ya? Va a costar que estos compuestos se puedan disolver con cualquier solvente, desde agua hasta, por ejemplo, eh, no sé, cualquier otro, otro componente, otro compuesto químico que sea eh, soluble para otras sustancias. Esa es la característica por la cual no van a ser solubles en cualquier tipo de disolvente. ¿Ya? Una vez aclarado entonces, se me adelantó la diapo, una vez aclarado eh, el concepto de enlace químico y estas características que también van a ser evaluadas en la prueba, los invito a participar de esta jornada de eh, ejercitación de enlace químico. Traje una selección de preguntas, chicos. ¿Ya? para que ustedes puedan poner y activar todos los conocimientos que tienen respecto a estructura de Lewis, eh, electrones de valencia, enlace químico, metálico, covalente iónico, etc. ¿Ya? Ejercicio número uno. Con respecto al enlace químico, ¿se afirma que A. El enlace iónico se establece entre elementos de electronegatividad similar. B. El enlace covalente se forma entre elementos metálicos. C. Si los dos átomos en un enlace covalente son iguales, el enlace es polar. D. El enlace de coordinación es un enlace iónico. D. En un enlace covalente apolar, los electrones se comparten por igual. Cuéntenme primeros medios. ¿Alguien se la juega por alguna alternativa? Quiero escuchar más de una respuesta. O leer. Lean bien ahí la pregunta y me dicen por cuál se la juegan. Voy a tener aquí activo el chat para mirar lo que me responden. Vamos. Ya, Abdiel dice que la B queda automáticamente descartada. Abdiel, entonces, descarta que el enlace covalente se forma entre elementos metálicos. Excelente. Vamos a descartarla, entonces. Voy a activar aquí mi pincel. Vamos a poner un colorcito ahí para... B. Eh, Cata se la juega por una alternativa, ya ella tiene su respuesta. Y Anyara dice que la B y C son descartadas porque si son iguales o simétricos, el enlace es apolar. Excelente, recordar que cuando hablamos de polar es que tiene polos, que podemos ver que un enlace, o sea que una parte de esta molécula es distinta a la otra a partir de un eje de simetría. ¿ya? Sin embargo, cuando es... Apolar significa que no tiene polos y ahí es cuando los elementos son iguales. Muy bien descartadas la B y la C. ¿Ya tienen su respuesta correcta? Abdiel, la Cata ya me dijo su respuesta. Anyara, ¿quién más está aquí en la clase? Jennifer, vamos a ver los participantes. Andrea, los invito a todos. Vamos chiquillos, Araceli, Bastián, Benjamín, David, Celeste, Giovanni, Ignacio... Jesús, José Luis, Camilas, la cata dice, la D se descarta porque el enlace de coordinación es covalente. Muy bien, recordemos que se puede llamar enlace de coordinación o enlace covalente dativo. ¿Ya? Podrían, podrían escuchar esas dos formas de nombrarlo. Estamos entre la A y la E. 
Ignacio dice E. Anyara dice, profe, yo tengo mi respuesta, mándemela. Mándemela, Anyara. Y Enegel también dice que es la E. La Cata también me dijo que era la E. ¿Y por qué eliminamos la A? A ver, démosle una explicación científica a esto. ¿Por qué el enlace iónico se establece entre elementos de electronegatividad similar? Eso es, es incorrecto, pero ¿por qué? ¿Cuál es el conocimiento que nos hace absolutamente descartar esa, esa respuesta? Porque el enlace iónico, recuerden que son con, entre elementos que tienen gran diferencia de electronegatividad, mayor a 1,7%. Por lo tanto, la respuesta correcta, tal cual como dijo, dijeron todos ustedes los que participaron, es la letra E. Excelente. Vamos, vamos. Abdiel también nos dice algo por aquí, dice, porque el enlace iónico es entre elementos de electronegatividad mayor a 1.7. Excelente. Eso, 850 en este ejercicio 1. Vamos al 2. Vamos al 2. Recuerden que es para todos. Yo quiero que todos logren participar. ¿Ya? Ya, chicos. Los electrones de valencia son A. Todos los que componen a un átomo. B. Los que no intervienen en las uniones químicas. C. Los que se encuentran más cercanos al núcleo. D. Los que se encuentran en el nivel de energía más externo de un átomo. O E. Los que se encuentran en los primeros niveles de energía de un átomo. ¿Alguien respondió por aquí? Todos de acuerdo. A ver, quiero seguir. Hasta el momento llevo tres respuestas iguales. Vamos, vamos. ¿Quién más, ¿Quién más va a participar? Vamos, Yenegiel. Vamos, vamos. Recuerde, recuerde cuáles eran los electrones de Valencia. Valeria, muy bien. Todos están de acuerdo, los que respondieron, en que es la letra D. Muy bien. Son aquellos que se encuentran en el nivel de energía más externo de un átomo. Recordar que los electrones de Valencia son aquellos que nos permiten poder... Eh, crear o establecer nuestra estructura de Lewis y aparte representan el grupo al cual pertenece el elemento, ¿ya? Claro, la letra A hace referencia a todos los electrones que tiene un elemento y por ejemplo, la letra la letra C dice absolutamente lo contrario porque dice los que se encuentran más cercanos al núcleo, y esos no corresponden a las valencias. Recuerden que los de las valencias siempre son los de la última capa. Excelente. Continuamos. Ejercicio 3. Aquí ya entramos en tierra derecha. Los primeros dos eran para ir soltando nuestra, nuestra cabecita. Con relación a los compuestos iónicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Son insolubles en disolventes polares. B. Presentan puntos de fusión bajos. C. Están formados por elementos ubicados en grupos cercanos en la tabla periódica. D. Conducen la corriente eléctrica en disolución acuosa. Y E. Incluyen compuestos como el HF y el CCL4. Ácido fluorhídrico y, por supuesto, tetracloruro de carbono. ¿Por cuál se la juegan? Ya, la Cata ya entregó su respuesta. Vamos a esperar a los demás. Me están preguntando por los compuestos iónicos. Inmediatamente me acuerdo de compuestos iónicos y de qué es lo correcto. Anyara dice, la B descarta porque presentan elevados puntos de ebullición. Excelente, presentan elevados puntos de fusión y de ebullición porque, eh, recuerden, voy a poner el resaltador mejor, ahí sí. Porque recuerden que los enlaces iónicos forman estructuras cristalinas. La cata dice, la A no puede ser porque son solubles en disolventes polares. Excelente. Anyara ya dijo su respuesta, igual que la cata. A ver, ¿quién más? Necesito una tercera. ¿Qué dicen los hombres de este cuarto medio B y C? A ver, vamos, vamos. Ya pues, ya pues, eso. 
Abdiel también ya se la jugó, dice la D. Vamos a ver entonces cuál será la respuesta correcta. Excelente, la correcta es la letra D, la cual establece que conducen la corriente eléctrica en disolución acuosa. Recuerden que estos compuestos iónicos, chicos, se caracterizan por la formación de iones. Entonces, si estamos hablando de una corriente acuosa, vamos a tener especies positivas y negativas. Muy bien, Ignacio. Excelente. ¿Ya? Vamos entonces. Siguiente pregunta. Ejercicio número 4. El guión amonio, NH4+, presenta enlaces de tipo covalente. Ya me están diciendo que es un tipo de enlace covalente, pero mi, 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 la pregunta va orientada. ¿Qué tipo de enlace covalente será? ¿Polar? ¿Apolar? ¿Coordinado? ¿Las tres juntas? ¿Solo dos? ¿Solo uno? Suficiencia de datos, díganme. Uno, dos, tres... ¿Cuál es la alternativa correcta? Los espero. Ya, Anyara nos dice, Anyara ya tiene su respuesta. Ojo que nos están preguntando por eh, enlaces de qué tipo. O sea, todos los enlaces que se están formando en esta molécula. Recordar que el nitrógeno, ¿a qué grupo corresponde? ¿De qué grupo es el nitrógeno? El nitrógeno es de nuestro grupo 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. Y aparte, el hidrógeno es del grupo 1, pero en este caso hay 4. Por lo tanto, vamos a tener 4 electrones de valencia. Pero algo le pasó a esta molécula. ¿Por qué? Porque en total tendría 9 electrones. Pero resulta que está cargada. Y esa carga, ¿qué quiere decir? ¿Que se le fue un electrón o que llegó un electrón? Ya, esta pregunta aquí ya tiene... Se fue un electrón, dice, el, dice Abdiel. Cata está entre dos. Se marchó a sí mismo. ¿ya? Entonces, si había nueve, un electrón se enojó y dijo, ya, yo me voy de aquí porque no estoy siendo estable y llegaron a tener ocho electrones de valencia. Si nosotros ubicamos estos ocho electrones de valencia alrededor de la estructura, tendríamos, ok, el nitrógeno, me lo voy a hacer más abajo, si no, no me va a alcanzar. Tendríamos el nitrógeno, ¿cierto? Un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. Pero sabemos... Se le confunde el coordinado. Por eso puse esta pregunta, Cata, porque de repente no, no somos capaces de, de verlo. A mí también me ocurre, ¿ya? No es algo que, que le pase porque no sepa o porque no estudie. No, es porque es un poquito más difícil de reconocer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ubicar estos ocho electrones. Y ustedes dirían, ya, profe, listo. Los ubica y dice dos, cuatro, seis, ocho. Está lista la molécula. Ya, estoy de acuerdo. Sin embargo, tengo que pensar... ¿Quién pudo, qué electrón pudo haber emigrado? Podría haber emigrado un electrón de nuestro elemento, de nuestro elemento central, que sería el nitrógeno, o de nuestros acompañantes, que serían los hidrógenos. Entonces, si, hubiese, si se hubiese ido un electrón de un nitrógeno, ya este nitrógeno no tendría cinco electrones de valencia, sino que tendría cuatro. ¿Ya? Y si hubiera uno, ido uno de los electrones del hidrógeno, no habrían cuatro, sino que habrían tres. Entonces podrían existir esas dos posibilidades. Pero como sabemos que nuestro elemento más electronegativo es nuestro átomo central, vamos a identificar inmediatamente que el nitrógeno no es bueno para perder electrones. El nitrógeno lo que quiere ya es ganar electrones. Entonces probablemente cuando se estaban ahí haciendo amigos, ya entre ellos, el nitrógeno dijo, chuta, aquí alguien tiene que moverse. Ya hidrógeno, cualquiera que sea, como tú eres más electropositivo, cede tu electrón. Total, yo voy a compartir, de mis cinco electrones te voy a compartir a uno y tú vas a poder llegar al dueto y yo voy a formar mi octeto. Entonces el nitrógeno le entrega un par de electrones a cualquier hidrógeno y en ese caso tendríamos un dativo. ¿Ya? Porque le está eh, haciendo esta, esta, este covalente coordinado que le está diciendo, no importa, 
tú no tienes tu electrón para compartir, sin embargo yo dono mi par electrónico. ¿Y qué ocurre con los demás? Los demás enlaces son iguales, que son nitrógeno, hidrógeno. Sin embargo, ya, ya sabemos que si hay uno dativo, los demás corresponden a covalentes normales. ¿Y cómo son las estructuras de hidrógeno, nitrógeno? ¿Polares o apolares? ¿Cómo son? Son polares. Muy bien. Por lo tanto, si tengo un dativo y, un pol y tres polares, ¿qué alternativa corresponde a esta respuesta, chicos? Excelente. Muy bien, Cata. Sí corresponde a la letra D. ¿Se entiende cómo tienen que formar esta estructura y cómo tienen que pensar ya para poder eh, identificar cuándo es un dativo? XD dice Ignacio. <risa> ¿Ya? Continuamos entonces. Número 5. Vamos para que alcancemos a hacer mucho. Esta se repite mucho en los ensayos. Yo creo que más de algunos de ustedes se ha presentado a este tipo de ejercicios donde le ponen los orbitales y ponen una cantidad de electrones y uno dice, chuta, pero ¿cómo hago esto? Dice, las siguientes figuras presentan dos especies. Al respecto, es, eh, o sea, al respecto se puede afirmar correctamente que se formará un enlace... A, B, C, D, E son las alternativas. ¿Qué creen ustedes que pasará aquí? Vean bien la estructura y me van comentando cuáles son sus respuestas. Tenemos dos átomos. De diferente tamaño, por supuesto, diferente cantidad de electrones. ¿Cómo lo podríamos comparar? La cata dice, al tiro una alternativa. A ver, voy a esperar otro, otras respuestas y vamos a ver a qué corresponde. Vamos, Ignacio. Vamos a ver aquí los participantes. Carla, Camila, yo las quiero escuchar también a ustedes. O leer. Romina Ninosca, Aranzazú, Jaime, Natalia. Vamos, 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 vamos. Recién llegó la Romy. Romy, bienvenida, estamos ejercitando. Así que lea la, la pregunta y nos entrega su alternativa correcta. Ya, incluso la Cata ya está identificando... ¿Cuáles son los posibles compuestos que están ahí? O sea, los elementos que están formando ese compuesto. Vamos. ¿Quién más? Tengo solamente una respuesta. ¿Dónde están los demás participantes de esta reunión? Vamos todos participando. A ver quién más está por aquí. Le estoy dando un minuto más para que respondan. María José, vamos, vamos, Maximiliano, Vicente, el Benja. Ya, bueno, Romina, puedes decirle al privado, no hay problema. Ah, no sabe cuál es mi privado, soy Zoom 5, creo. <ríe> Búsqueme por ahí. Eso, el hospedador. ¿Ya? Eh, ya, Valeria también se la juega por una. ¿Quién más está por ahí? Ya, muy bien, Romy, vamos a ver cuál es. ¿Quién más está por ahí? Ya. Anyara ya también se manifestó. Abdiel no está seguro. Ignacio también envió una. Muy bien, chiquillos. Excelente. Eh, en este caso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Eh, podríamos pensar apresuradamente que si decimos, ay, una especie tiene muchos electrones y una especie tiene poquitos electrones, al tiro, enlace iónico, diferentes. Pero ojo, que los enlaces iónicos tienen que completar también su octeto. <risa> Ahora vamos a recordarlo, Romy, no se preocupe. Ya tienen que completar su octeto. Entonces inmediatamente descartamos esta posibilidad de enlace iónico porque... Ya tienen muchos electrones, pero no están cumpliendo con esta regla al, es, al escribir su estructura de Lewis. La mayoría de ustedes entra, está entre la letra C 
y la letra B. Ahí está la respuesta correcta, sí. Pero vamos a descubrir por qué. El covalente apolar es un enlace que no tiene polos, es decir, que nosotros estuviéramos mezclando el mismo, el, el mismo tipo de elemento. Por ejemplo, oxígeno, oxígeno, cloro, cloro, donde ellos van a compartir sus electrones, ¿ya? Y no van a tener polos porque ambos presentan la misma electronegatividad. En la imagen, nosotros vemos dos elementos diferentes. Por lo tanto, corresponde, como dijeron todos, todos, la letra C, casa, corresponde a la correcta. ¿Ya? Eso, la Yara está ahí jugando con los puntajes. Letra C. Muy bien, muy bien. Tal cual, quiero que sigan participando para que aprovechemos toda nuestra clase. Ejercicio 6. Fíjense aquí. De este tipo de ejercicios me refiero cuando yo les hablo que podrían trabajar. Romy, el covalente coordinado es aquel que entrega ya su par de electrones para poder completar el octeto o el dueto con su compañero. Hicimos el ejercicio 4, me, me parece. ¿El 4 fue, chiquillo? El 4, aquí hablamos del dativo, para que después pueda, pueda revisar la clase. ¿Ya? Aquí, aquí, aquí hicimos una estructura y reconocimos cuál era el dativo. Y dimos la explicación. ¿Ya? Siempre sale. Por eso, la, por eso traje como un, un top 10 de, de preguntas. ¿Ya? Vamos entonces, esta ya la hicimos, y aquí está eh, cuando me refiero a que podrían comparar electronegatividades, ¿ya? Y dice a partir de la siguiente tabla de electronegatividades, me nombran los elementos, me entregan su electronegatividad, y ponen, ¿cuál o cuáles de los siguientes compuestos presentan enlace de tipo covalente? Los quiero a todos sumando, suma, o sea, restando, 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 y me dicen qué alternativa será la correcta. ¿Cuál será? Cesio, bromo, cloro, fluor. Acuérdense de la característica importante que tienen que eh, aplicar aquí, que son que los enlaces covalentes tienen ya una electronegatividad mayor o menor, no les voy a decir la respuesta, a 1,7. Ya, la Romy también se la está jugando por una. ¿Quién más está por ahí? Vamos, Bastián. Quiero leerlo. Jennifer también. Ignacio también tiene su, su respuesta. Dígame la alternativa. La alternativa a la cual corresponde. Ya, vamos a empezar. Entonces, lo primero lo que nos preguntan es que eh, ¿cuál, tiene, cuál, es el, cuál es el que presenta tipo de enlace covalente. Recordemos que son todos aquellos que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 1,7. O sea, si nosotros hacemos la resta de electronegatividades, tendría que indicar un valor menor a 1,7. En el primero, sería el flúor con el cesio. Si al flúor, que es 4, le restamos el cesio, nos da, ¿cuánto nos daría eso? 3,3. Luego, el bromo con el cloro. Si al cloro le restamos el bromo, que es 3 menos 2,8, nos da 0,2. ¿Cierto? Y el cesio con el bromo sería 2,8 menos 0,7 y eso sería 2,1. ¿Quiénes cumplen con el requisito de ser, de tener una electronegatividad menor a 1,7? Letra B de Bárbara. Muy bien, excelente. Espérenme, me estaba hablando Romina. Eh, Romina, no está específico en ningún PPT, pero solo me, eh, en la clase pasada yo les puse ahí en los apuntes que correspondía a que la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a 1,7.
Entonces hacemos la resta. Y lo de los enlaces dativos está en esta misma diapositiva, pero en los ejercicios anteriores, ya para que después lo pueda revisar cuando yo lo suba a la plataforma. <risa> Eso es solo en los covalentes. Claro, pero podríamos especificar inmediatamente en este ejercicio, por ejemplo, que el compuesto 1 y el compuesto 3 tienen enlace iónico. ¿Por qué? Porque su electronegatividad es mayor a 1.7. Recordar, enlace iónico, lo voy a escribir aquí, enlace iónico, diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Enlace covalente, diferencia de electronegatividad menor a 1.7. Va, pero por, solamente se lo mandé a Ignacio, porque ahí sí. Ahí sí está para todos. Ignacio había sido el último en hablarme, entonces se había... Ahí está, ahí está lo que yo les estaba diciendo. ¿Y qué me estaban preguntando aquí más arribita? Profe, ¿la prueba será con este tipo de eh, ejercicios? Sí de este mismo tipo de ejercicios. Así que, ojo a lo que sale aquí. ¿Ya? Ejercicio número 7. Y vamos, van a quedar más ejercicios propuestos, chiquillos, se los voy a subir a la plataforma, pero estamos ahí full con el tiempo. Pregunta para ustedes. Para un electrón con configuración abreviada, por supuesto, argón 4S1, ¿es esperable que cuando se enlace a un átomo distinto, ceda, acepte, comparta o forme algo? Dígame cuál es la alternativa. Sí, Romy, tipo, tipo prueba de transición. Eso estamos, estamos ya en tierra derecha. Lean la pregunta y me dicen cuál será la respuesta correcta. Vamos a hacer esta y otra más. ¿Ya? ¿Qué le pasará a este elemento cuando se una con otro? A ver, aquí ya llegaron las respuestas. Así es. Ese S1 corresponde, eh, S1 que sale sobre la S, recuerden que es el electrón de Valencia. La cata dice que es la letra A, que él cede un electrón. Romina también está de acuerdo con que es la A. Necesito una tercera opinión para ver si estamos o no de acuerdo con esta respuesta. Vamos, vamos. Me falta un participante para poder evidenciar si eso no la respuesta A. Anyara dice, profe, yo creo que es la A y el elemento con la configuración tendría que ser 19 electrones. Muy bien, chiquillas. Esta eh, pregunta tiende a confundir. ¿Por qué? Porque nosotros decimos ya, ok, evidenciamos que hay un electrón de valencia. Pero este electrón de valencia, ¿qué va a hacer? Y él, claro, como no puede completar su octeto, él tiene que ser capaz de ceder este electrón para formar ya el, el compuesto. Tiene que ser capaz de ceder siempre. ¿Ya? Ahí Abdiel le está pidiendo conocimientos a las chiquillas. Muy bien. Ejercicio 8. ¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor un enlace covalente? Apolar, recuerden que el apolar es el que no tiene polos. Así es. Vamos. Vamos, vamos. Última pregunta. ¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor un enlace covalente apolar? Hoy no tienen alternativas estas. Yo las, voy a, yo las voy a hacer. A, B, C, D y E. 
A ver. Uy, ya tengo muchas. Romy dice no sé. Abdiel dice C. Ginegel dice D. Y Cata dice C. Ya. Es efectivamente la alternativa C. Recuerden que cuando hablamos de apolares, como dice ahí, el apolar significa A es sin, polar es de polos. Entonces, me están diciendo, ¿cuál de esas estructuras no tiene polos? La primera ya corresponde al iónico, para que ustedes lo puedan lo puedan identificar. La segunda corresponde al igual que la letra D, ya solamente esas dos, corresponden a un polar. Chuta, me fui, ahí sí. Corresponde a un polar. Mientras que la C me está diciendo que es simétrico para los dos lados. Por lo tanto, alternativa correcta, letra C. Y la E es un metálico, por supuesto. No, Yenegel, Yenegel, estamos aprendiendo, así que no se preocupe. Mil puntos para todos los que participaron hoy día. Chiquillos, ¿hay más ejercicios en la diapositiva? ¿Tienen sus respectivas alternativas? Ya para que puedan seguir estudiando y reforzando esto. Y al final, al final, está el temario de la prueba. Ya, para que no retrasemos a los otros profes, me voy a desconectar. Espérenme, me voy a despedir. Vamos a dejar de grabar.